Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo à deux. Comment vas-tu mon frère Non, ça va, c'est la pêche. Pour cette nouvelle vidéo à deux, on va vous donner notre avis sur le tout dernier film de Kevin Costner, Horizon. Et pour compléter cette vidéo, en fin de vidéo, on va vous présenter 10 westerns américains qu'on affectionne David et moi. Donc, tu es prêt pour cette critique Je suis prêt. C'est parti pour la critique de Horizon. You use that much this year? Haven't had much need of it yet. <laughs> Looks like we got ourselves a bad man right here. Horizon, le tout dernier film de Kimmy Costner, donc un western à l'ancienne. Alors, tu commences ou je commence ben, Je commence. Allez, vas-y, commence. Horizon de King Costner. Que dire sur ce film Parce que déjà, on va commencer par les points forts. C'est-à-dire que ce film est magnifique, autant sur sa réalisation, la photographie, euh, la direction d'acteur. C'est un film tourné à l'ancienne et ça, Kevin Costner est très attaché de reproduire comme ça un film, un film, un western de la grande période américaine. Et euh, dans ce film, ben voilà, on s'intéresse euh, à la conquête de l'Ouest. Donc, on a plusieurs points de vue au sein de cette histoire, donc euh, plusieurs communautés euh, qu'on retrouve euh, éparpillées partout sur le territoire américain, et en plus de ça, c'est un film qui n'est pas du tout manichéen, hein. euh, on a euh, à la fois le point de vue euh, des immigrés, autant que les indiens, donc euh, tout le monde euh, essaye de vivre dans... dans dans ce pays hostile, euh, donc ils tuent, ils se, comment, ils se nourrissent mutuellement, on va dire, euh, mais ils, ils essayent tous de comment d'avoir de, un, un cheminement de vie, euh, aussi bien chez les Indiens que chez les colons. Donc c'est un film très positif. C'est un film magnifique parce que la réalisation est maîtrisée, euh, la photographie est excellente, euh, direction d'acteur, ben voilà, Kevin Kusner est très très doué et euh, voilà, donc il n'y a rien à dire sur un plan euh, technique. Euh, là où il y a des bablesses, maintenant on va arriver dans les points négatifs, c'est que moi je me suis énormément ennuyé. Il y a beaucoup de scènes euh, de discussion, de scènes sociales euh, un peu interminables. Moi j'aurais cuté le film, j'aurais euh, réduit euh, la durée, euh, ça aurait donné beaucoup plus de dynamisme. Et pourtant ce film est un film assez violent. Euh, quand il s'y met, euh, vraiment on a, on a des scènes euh, atroces hein, de, 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 de personnes qui sont scalpées. Euh, D'ailleurs c'était un petit peu... Euh, la méthode bien sûr des indiens mais chez les colons c'était une, une méthode aussi pour gagner de l'argent et puis euh, euh, comment euh, avoir une certaine stature au niveau euh, de comment euh, comment de au niveau du gouvernement américain voilà ramener des scalpes d'indiens c'était une façon comme une autre de comment de s'insérer et euh, tout ça est raconté dans une histoire certes très intéressante mais le film est beaucoup trop long pour ma part, et j'aurais préféré que ça soit beaucoup plus condensé, dans un montage beaucoup plus, euh, beaucoup plus court. Et en plus de ça, c'est un film qui ressemble beaucoup à une série télé. Hein. Déjà, le film n'avait pas été tourné en cinémascope, mais dans un format euh, 4 tiers, comme à la télévision. Donc c'est très particulier, on est dans, à la fois dans un film... Euh, hollywoodien euh, dans un film de cinéma et ça Kim Costner euh, il tient énormément et en même temps on est dans un format télé avec une structure euh, de série euh, de série en fait hein. on a ces différents points de vue qui pourraient être découpés en chapitres et en série télé et c'est assez paradoxal donc voilà pour en finir pour ma part je trouve que c'est un film extraordinaire avec une, euh, une histoire très intéressante, un, un film social, euh, une vraie conquête de l'Ouest comme ça, avec euh, pas du tout manichéen, et malheureusement entrecoupé de dialogues, de, de, de scènes interminables, sociales. En plus c'est un film un petit peu romantique, hein, on s'intéresse aussi à leur vie euh, de famille. Donc euh, voilà, euh, pour l'instant, je ne sais pas trop quoi en penser. Euh, J'ai vu cette première partie, j'étais émerveillé et en même temps à la fois déçu de sa durée et euh, de son format. Euh, je, bien sûr, on ira, j'irai voir la deuxième partie hein, pour continuer sur cette histoire. Mais euh, pour moi, il y a des points po euh, positifs et négatifs, malheureusement. All I'm trying to do is get as many of us as I can 
as far as I can. Alors pour moi, Horizon était un western qu'on attendait avec la patience avec David parce qu'on aime beaucoup le western, c'est peut-être un des genres cinématographiques qu'on préfère, voilà on a pratiquement 200 western italiens et américains à la maison, et euh, comment dire, j'étais un petit peu déçu par ce film parce que voilà, c'est un film déjà, euh, comme tu disais, très très bien réalisé, hein. bon Kevin Costner, le western et lui c'est une histoire d'amour, voilà il avait déjà réalisé des, des westerns auparavant, qui était super bien réalisé, super bien raconté, avec une réalisation et une photographie magnifique, euh, voilà, la quasi-totalité des films de Jim Lesner a été tournée en décor naturel, et c'est le cas aussi avec euh, cet horizon, mais le problème, voilà, on va rentrer tout de suite dans les problèmes, c'est que c'est un film beaucoup trop dense, beaucoup trop long, et avec une histoire beaucoup trop euh, compliquée, enfin, pas compliquée, mais avec euh, des points de vue beaucoup trop nombreuses, voilà. Donc c'est un film esthétiquement qui est parfait, voilà, rien à dire, bon, moi j'aurais préféré qu'il tourne son film en scope que en plein cadre, voilà, pour moi ça a plus une allure de téléfilm, enfin, ou de série de 3 heures qu'un qu véritable film de cinéma, bon, j'ai pas trop compris pourquoi Kevin Costner n'a voulu le, le tourner comme une série télé et non comme un film au cinéma euh, scope, voilà, pour moi, un, un western c'est sublimé par euh, le format scope, You and I are standing guard in one of the last great open spaces. Mais le problème, c'était cette histoire, voilà, qui était beaucoup trop dense. Voilà, trois heures de film, on les sent passer, vraiment. Vraiment, faut vraiment pas être fatigué pour aller voir ce film. Voilà, donc les amis, si vous voulez aller le voir, reposez-vous un tout petit peu avant, parce que là, vous allez vous torcher un film de trois heures avec une histoire très très dense, donc. Cette euh, conquête de l'Ouest, hein, voilà, donc ce pays américain qui a été construit dans la sueur et le sang. Hein. Bon, toi, tu disais que le film était euh, plutôt positif, moi, j'ai vu plutôt négatif, voilà, j'ai vu plutôt des, des colons et des Indiens se taper dessus euh, pour former un futur, euh, un futur Amérique, voilà, donc euh, dans, dans la sueur et le sang. Donc, euh, l'histoire est très, très dense, on a énormément de personnages à suivre, donc euh, en permanence, on passe d'un personnage à un autre, ou d'une contrée à un autre, donc euh, du Colorado par exemple, on passe euh, au Montana, donc on passe de comme ça à, dans plusieurs états différents dans, pendant tout le long du film, et c'est très très dur à suivre, hein, voilà, c'est très très, euh, euh, pas ennuyeux, mais euh, voilà, très, voilà, faut pas être fatigué, faut pas, faut pas piquer du nez une 30, euh, 30 secondes, parce qu'on perd complètement le fil de l'histoire, parce qu'on est en permanence en train d'un sauter d'un personnage à un autre, et ça c'est assez... Euh, désagréable à suivre euh, parce que moi je suis persuadé que quand ce film est rentré en production il y a quelques années Kevin Costner l'avait pensé comme une série télé parce que franchement pendant trois heures de film on a vraiment l'impression de suivre une série télé euh, regroupée voilà, en un film de trois heures et je pense qu'au début, il avait pensé à ça, et comme Kevin Costner est un amoureux du cinéma, voilà, il a commencé par le cinéma, et ensuite il est arrivé tout doucement euh, à la télévision, donc je pense qu'il l'avait pensé comme ça, et au dernier moment, il a dû faire un rétro prédage en disant, voilà, mon film finalement, je vais le faire en plusieurs parties de 3 heures, et je pense qu'il aurait dû faire plutôt cette série, euh, enfin ce film en série télé, voilà, en plusieurs parties, je pense que ça aurait été beaucoup plus digeste, parce que là, oui, franchement, c'est très long, on a énormément de personnages, donc on a un casting euh, 3 étoiles. Donc on a un casting 3 étoiles, donc en niveau casting, on a euh, Kevin Costner, Sienna Miller, El et Ella Hunter, Sam Wackington, Danny Huston, Luca Wilson, Michael Hooker, Will Patton, euh, Patton excusez-moi, Jeff Fowler, et encore plus d'acteurs, vraiment, il a rassemblé un, un casting 3 étoiles, donc oui, c'est ouais. un film vraiment qui est très très bien, je ne suis pas en train de dire qu'il est médiocre, hein, mais c'est euh, vraiment trop dense, voilà, nous on adore les, les, les westerns, les westerns crépusculaires, les westerns, les westerns un peu plus classiques, les westerns italiens, mais là franchement on a vraiment euh, trop et surgonflé, quoi. voilà, on a un énorme film, avec une énorme histoire, donc euh, toute la conquête de l'Ouest, donc euh, ces colons qui arrivent comme ça aux, aux états unis qui euh, veulent s'installer, à côté de ça on a les Indiens, eux, qui sont déjà installés, mmh. euh, qui eux euh, ne, ne le voient pas de cette oreille, donc euh, qui ont envie de combattre ces colons, forcément, et euh, en même temps on va nous passer d'un personnage à un autre, comme ça, de, de contrées différentes, 
et c'est vraiment très très dur à suivre, voilà, quand je vous dis, hein, faut vraiment pas être fatigué, voilà, mais euh, à côté de ça, euh, Kevin Costner nous délivre quand même un magnifique film, voilà, euh, mm. au niveau de sa réalisation, sa photographie, tout a été euh, euh, shooté dans des décors naturels, bon certes on a 2-3 CJs, comme ça 2-3 effets spéciaux qui ont été rajoutés, mais euh, ils sont super bien faits, donc on ne voit pas du tout euh, la supercherie. Mais tout a été euh, tourné dans des décors naturels et c'est magnifique. Voilà. C'est un film tout bonnement qui a été tourné à l'ancienne, voilà, parce que Kevin Costner est un amoureux du cinéma et ça se voit. Mais... mais euh, tout de même, c'est un film quand même qui est très très plaisant. Si vous aimez le western, allez tenter le coup, mais... Je vous dis, hein, soyez vraiment très reposé pour aller voir ce film, parce que c'est un film très dense, avec énormément de personnages à suivre, et ça, c'est vraiment le point faible de ce film. Voilà tout ce que je pouvais dire, donc sur Horizon.